สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องปัญหาของประเทศกรรมของใครการที่บ้านเมืองของเรากำลังประสบปัญหาเดือดร้อนต่างๆอยู่ในขณะนี้ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการปัญหาธุรกิจล้มละลายในภาคธุรกิจปัญหาทุจริตในการเลือกตั้งระดับต่างๆตลอดจนมีเรื่องอื้อเฉาในวงการมากมายเพราะเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงในนามเราเป็นชาวพุทธตามใบทะเบียนบ้านแต่เรายังมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ผิวเผินเมื่อไม่มีความเข้าใจหลักธรรมะก็ไม่สามารถที่จะขจัดความผิดหรือว่าความเห็นผิดนั้นได้ก็ย่อมต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนเพราะไม่สามารถมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเราจึงหวังพึ่งนักการเมืองบ้างหวังพึ่งข้าราชการระดับสูงบ้างหวังพึ่งสิ่งต่างๆมากมายกระทั่งต้นไม้หรือว่าสัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดและพร้อมจะกราบไหว้อย่างเต็มอกเต็มใจก็นับวันชาวพุทธยิ่งถอยห่างจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรพระธรรมไม่สามารถให้ลาบให้ยศได้ให้ตำแหน่งที่ทุกคนปรารถนาได้แต่พระธรรมให้ความจริงของสิ่งทั้งปวงและทำให้สามารถอบรมขัดกล่าวกิเลสจนเป็นบุคคลที่ประเสริฐได้พระธรรมให้ความสุขที่สงบประณีตเพราะดับความเร่าร้อนของกิเลสในจิตตามลำดับความเข้าใจถ้าผู้บริหารบ้านเมืองได้แก่พวกนักการเมืองนักธุรกิจข้าราชการทุกระดับมีความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและตั้งใจจะละกิเลสซึ่งเป็นศัตรูภายในตนของตนเองบ้านเมืองของเราต้องรอดพ้นจากวิกฤตแน่นอนแต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ตนปรารถนาได้ดีที่สุดคือการเข้าใจความจริงว่าเราและคนอื่นๆต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองทำให้ต้องเห็นต้องได้ยินในสิ่งที่นำความทุกข์ใจมาให้ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงของส่วนรวมและส่วนตัวทำให้ได้เกิดในสมัยที่บ้านเมืองต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้แต่ก็ยังดีกว่าเกิดในประเทศที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีการรบพุ่งจนหาความสงบสุขไม่ได้การที่เรามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นก็ทำให้เรารู้ความจริงของชีวิตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนความจริงซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรอบรมพระปัญญาบารมีที่ถึงพร้อมแล้วเท่านั้นจึงสามารถค้นพบได้จึงไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะคาดคะเนและสามารถเข้าใจได้เองโดยไม่ศึกษาความจริงซึ่งยากจะมองเห็นละเอียดลุ่มลึกและยากจะเข้าใจแต่เป็นความจริงที่ผู้ใดได้สนใจศึกษาจนมีความเข้าอกเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะรู้ด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เองคือคาตอบของชีวิตดังนั้นจึงไม่ควรประมาทในพระธรรมโดยเห็นว่าพระธรรมเป็นของง่ายไม่จำเป็นต้องศึกษาก็สามารถที่จะเป็นคนดีมีปัญญาได้การที่เรามีความเข้าใจเรื่องบาปบุญและการให้ผลของบาปหรือบุญคือมีความรู้เรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นเองก็จะช่วยให้ชีวิตมีความสงบสุขขึ้นได้เราไม่ควรประมาทในอกุศลกรรมของตนเองโดยสะสมอกุศลอยู่เป็นประจำบ่อยๆเนืองๆเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปไม่มีใครสามารถรู้วันตายของตนเองได้ดังนั้นก่อนจากโลกนี้ไปเราจึงควรสะสมกุศลคือความดีไม่ละเลยกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเพราะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยที่พึ่งอื่นนอกจากกุศลแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีทางนั้นเลยคำว่าบุญและกุศลจะเป็นเพื่อนที่ดีของผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว
และสิ่งสําคัญยิ่งคือการศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรสะสมความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้เบาบางลงเพราะกิเลสน้อยลงเท่าไหร่ความสุขสงบก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นและความสุขเช่นนี้มิใช่หรือที่ทุกคนควรสแสวงหาบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปบุคคลใดไม่เลือกว่าจะเป็นหญิงหรือชายมีทรัพย์เจ็ดอย่างคือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตปะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญาบัณฑิตเรียกบุคคลนั้นว่าไม่เข็นใจและชีวิตของเขาไม่เปล่าปรมาตัตติปณีอัตกถาคุทกานิกายอุทานสภาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกรุณากดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ